నమస్కారం వ్యూస్ ఛానల్కి స్వాగతం మనకి పుస్తకాల గురించి ఒక మాట ఉంది చిరిగిన చొక్క అయినా కట్టుకో కానీ పుస్తకం మాత్రం తప్పనిసరిగా కొనుక్కుని చదువు అనేది ఇది ఒకప్పటి మాట కింద మారిపోయే రోజుల్లోకి వచ్చాం ఒకప్పుడు ఏ ఇంట్లో అయినా సరే ఎంత పెద్ద లైబ్రరీ ఉందని చూసేవారు ఇప్పుడు మొబైల్లో ఎంత పెద్ద లైబ్రరీ ఉందనేది చూస్తున్నారు సరే అయితే ఇప్పుడు అది ఈ విషయం అంతా చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే బుక్ పబ్లిషర్స్ పుస్తకాలు ప్రచురించి మనందరికీ అందిస్తూ ఉంటారు అటువంటి వారిలో ఎంఎస్కో విజయ్ కుమార్ గారు ప్రస్తుతం అంటే పుస్తకాల ప్రచురణతో పాటు పుస్తకాలని అందరికీ సక్సెస్ఫుల్గా అందించడంలో చాలా పేరుకు తగ్గట్టుగా విజయాలు సాధిస్తూ వచ్చారు ఇటీవలి ఒక అవార్డు కూడా అందుకున్నారు విజయ్ కుమార్ గారితో అసలు అంటే ఈ పుస్తకాల ప్రయాణం ఎలా సాగిందో మనం మాట్లాడి తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్కారమ్మా ముందుగా అంటే మాకు ఉన్న పరిజ్ఞానం వరకు ఎంఎస్కో అంతకు ముందర వేరే శేషాచలం ఎన్కో అన్న దాన్ని మీరు టేక్ ఓవర్ చేశారని విన్నాం సాధారణంగా అసలు ఇప్పుడు ఏమైందంటే పుస్తకాల పబ్లిషర్స్ నిలబడ్డమే కష్టంగా ఉన్న రోజులు అంటున్నారు అలాంటి మీరు సుమారు నలభై ఏళ్ళ క్రితం తీసుకున్నారు అసలు ఇది తీసుకోవాలన్న ఆలోచన ఎలా వచ్చిందండి మీకు అదృచ్ఛికంగా అమ్మా అంటే అతను నాకు తెలిసిన వాడు శేషాచల కుమార్ అని అతను ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ లిటరేట్స్లో తెలుగువాడల్లో కుమార్ ఒకడు మన కంప్యూటర్ ఎక్స్పర్ట్స్లో కంప్యూటర్ టెక్నాలజీ ఎక్స్పర్ట్స్లో అతను వాళ్ళ ఫాదరు దగ్గర నుంచి టేక్ ఓవర్ చేసి ఆ కంపెనీ నడిపేవాడు నేను పబ్లిష్ నేను అతని దగ్గరికి వెళ్తుండేవాడిని మాట్లాడుతుండేవాడిని ఆ రాష్ట్రపతి రోడ్లో షాప్ ఉండేది ఒక రోజు వెళ్ళినప్పుడు అంతా సర్దుకుంటుంటే నాకు కొంచెం బాధ వేసింది నాకు కొంచెం పుస్తకాల ఇంట్రెస్ట్ ఎంఎస్కో అంటే కూడా అభిమానం ఉంది బట్ ఐ నెవర్ థాట్ ఎంఎస్కో పోతానే అవుతానే అనుకోలేదు నేను తీసుకుంటానంటే కొంచెం అతనే అతను కూడా చెప్పాడు పెద్ద లాభదాయకమైన వృత్తి కాదు నువ్వు శుభ్రంగా నీకు మంచి ప్రొఫెషన్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది నాకే బాగా నేను అమెరికా వెళ్ళిపోతున్నాను వద్దని చెప్పాడు కానీ అప్పుడు ఉన్న నాకు ఉన్న వానర్లన్నీ కూరగట్టుకొని నా వైఫ్ పొలం అది కొత్తుంటే ఆ పొలం అమ్మేసి ఈ సంవత్సరం తీసుకున్నాను అప్పటి నుంచి పీపుల్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అంటే తెలుగు వాళ్ళే సంవత్సరం నడుపుతున్నారు మామూలుగా వాళ్ళ మాట కూడా ఇంటింట గ్రంథాలయం అనే మాటతోటి పుస్తకాలన్నీ అందించారు కదా అదే కంటిన్యూ చేస్తున్నారు మీరు కూడా ఇంటింట గ్రంథాలయం ఉండాలని ఇలాగా నడిపాము అంటే యాక్చువల్గా డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ తీసుకుంటూ వచ్చింది కదా ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ప్రీ టూ థౌజండ్ వేరు పోస్ట్ టూ థౌజండ్ వేరు ఎంఎస్కోకి ప్రీ త్రీ థౌజండ్ ప్రీ టూ థౌజండ్లో యాక్చువల్గా అసలు ఎంఎస్కో దాని తన అస్తిత్వాన్ని టనల్ పెట్టుకోవాలి వెళ్ళిపోయింది నాకేమి దాంట్లో పెద్ద అనుభవం లేదు ఎక్సెప్ట్ సూరజ్ నాని గారు లాంటి ఒక ఆవిడ ఉండటం తప్ప వేరే ఇదేమి లేదు వేరే ఆధారం లేదు ఆ స్థితిలో వైవిధ్యమైన పుస్తకాలు వేయటం కానీ లేకపోతే ఎక్కువ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయటానికి కానీ నాకు అవకాశం కూడా లేదు దొరకలేదు అవకాశం అనుకో నమ్మకం కూడా ఏర్పడినప్పటికీ నాకు పట్టు రాలేదు ప్రచురణంగా నుంచి అర్థం చేసుకుంటూ వస్తున్న కొద్దీ నాకు నన్ను ఇన్స్పైర్ చేసే అంశాలు కొన్ని కనపడ్డాయి వాటన్నిటినీ బలం చేకూరుస్తూ టూ థౌజండ్లో నేను వేదాలు పబ్లిష్ చేసిన వేదాలు చాలా పెద్ద సక్సెస్ అవ్వడం ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగు ప్రజలే వాళ్ళు ముందుగా ప్రీ పబ్లికేషన్ డబుల్ గేట్ ఆ పుస్తకాలు ప్రింట్ చేయించుకోవటం ఇంత పొటెన్షియల్ ఉంది పుస్తకానికి అనే విషయం నాకు అది తెలి తెలియజేసింది తెలిసిన తర్వాత పబ్లికేషన్ అంటే ఒక సులోచన గారి నామలో లేదా వీరేంద్ర నామలో వేయటం కాదు పబ్లికేషన్ అనేది ఒక డెమోక్రటిక్ ప్లాట్ఫామ్ టు క్రియేట్ టు టు అకామిడేట్ డిఫరెంట్ పీపుల్స్ వ్యూ పాయింట్స్ అండ్ టు మేక్ ది పీపుల్ నో అబౌట్ ఇట్ అండ్ అలౌ ది పర్ పీపుల్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్ కరెక్ట్ ఈ దృక్పథం ఏర్పడిన తర్వాత ఎంఎస్కు సంస్థలకు స్వరూపం మారిపోయింది ఈ దృక్పథం ఏర్పడటానికి నేను చదువుకున్న పుస్తకాలు నా చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం ఇవి కారణమైన చూస్తా పై దాని దృక్పథం ఏర్పడిన దృక్పథంతో పనిచేసినప్పుడు దానికి కావాల్సిన వనరులన్నీ మటుకు దాని అంతా అవే ఏర్పడ్డాయి ఎవరు ఉత్తరాలు వచ్చినాయి కొంతమంది ఏదో ఫోన్ చేసి తాను తప్పు ట్రాన్స్లేషన్ చేశాను పద్ధతి ఇచ్చారు ఇలాంటిది రెండే తప్ప పీపుల్ యాక్సెప్టెడ్ హైదరాబాద్లో 
వేదాల ఆవిష్కరణ జరిగితే ఆల్మోస్ట్ ఆ హాల్స్ ఎక్కువ ఖర్చు టూ థౌసండ్ క్లోజ్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు పెట్టి ఉగాది రోజున వందల మంది వేల మంది హాజరయ్యారు సార్కి అందుకని ఐ డోంట్ థింక్ దానికి ప్రజలు ప్రజలు తాలు ఆమోదం లేదని చెప్పలే అంటే మామూలుగా ఏ పని స్టార్ట్ చేసినా కూడా మనకు ఉన్నది మామూలుగా ఏదో ఒకటి కారణం తీసుకుంటారు అంటే దాన్ని కాంట్రవర్సీ చేయడం కోసం అన్నట్టుగా యాక్చువల్గా అది తెలుగులోకి రావడం వల్ల సంస్కృతం రాని వాళ్ళు హాయిగా చదువుకునే అవకాశం కలిగింది అది నిజంగా అంటే వేదంలో ఏముంటుందని ఎవరికి తెలియదు కదండి ఆ తర్వాత ఇంకొకటి ఇప్పుడు మీరు వేదాలతో అన్నారు ఎమ్ఎస్కో వాళ్ళు చేసిన పుస్తకం అంటే ముందర్ మీరు టేక్ ఓవర్ చేయడానికి ముందర్ తీసుకుంటున్నాను వీళ్ళు పంచకావ్యాలు వేయించినప్పుడు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారి చేత పీఠికలు రాయించి అట్లా పబ్లిష్ చేశారు అదే మీ తర్వాత కంటిన్యూ చేస్తూ వచ్చారు దాన్ని కూడా అంటే యాక్చువల్గా ఆయన మన ఎమ్ఎస్కో సంప్రదాయ సాహిత్య అనే శీర్షిక ఒక చాలా నిపుణుల చేత ఇరవై ఒక్క కావ్యాలని ఇరవై రెండు పుస్తకాలుగా ప్రశ్నించారు అంటే మోరార్ లెస్ సర్వే సాధారణంగా అందరికీ అందుబాటులో రావాల్సిన ప్రధాన కావ్యాలని అందుబాటులోకి వచ్చినట్టే ప్రసిద్ధమైన కావ్యాలు నేను చేసిన తర్వాత కొన్ని సంస్కృత కావ్యాలని ఇంట్రొడక్షన్తో టీకా తాత్పర్యాలతో లఘు టీకాతో ప్రచురించడం ఈ పనులు కటెన్ చేస్తూ ఉంటే కటెన్ స్పేషన్ తీసి చేసాము కొన్ని నాటకాలు చేసాము కొన్ని కావ్యాలు చేసాము కాదంబరి చేసాము ఇంకా చాలా కావ్యాలు నాటకాలు చేస్తూ వచ్చాం అది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అనేది చేస్తున్నాం రెండోది వీటిని వాటి తాలూకు ఉద్దేశం యాజిటీస్గా సమగ్రాంత సాహిత్య తాలూకు ఉద్దేశం యాజిటీస్గా కావ్యాన్ని తక్కువ ధరలో అందుబాటులో తీసుకురావు ఆ ఉద్దేశం డిఫీట్ కాకుండా ఎప్పుడు వాటి కూడా అందుబాటులో ఉంచుతుంది ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి వ్యవస్థే <laughs> మీరు అంటే మీరు చేస్తున్నారు మీరు చేస్తున్నారు సరే అది చాలా పెద్ద అవ్వదు అని నేను ఏం చేయను అసలు ఇక్కడ దట్ ఇస్ నాట్ మేక్ జాబ్ ఇక్కడ నాకు టూ థౌజండ్ తర్వాత నాకు ఏర్పడ్డ గొప్ప అనుభవం ఏంటంటే ఒక మంచి సంపాదకుడు ఉండి సాహిత్యం పట్ల రచయితలు వాళ్ళు రచయం చేసే తప్పుల్ని రైట్లని చెప్పగలిగిన స్థాయి ధైర్యం స్తోమత ఉన్నవాడు ఒకరు సంపాదకుడుగా ఉంటే ఉన్నట్టయితే ఒక పుస్తకాన్ని రిజెక్ట్ చేసినప్పుడు మీకు కోపం రాకుండా ఉంటుంది ఈ కారణంతో దీన్ని రిజెక్ట్ చేస్తున్నాం ఈ కారణంతో దీన్ని పబ్లిష్ చేస్తాం అని చెప్పడానికి సరిపోను ఒక మానసిక సామర్థ్యం పాండిత్య పాండిత్య సామర్థ్యం అనే వ్యక్తి కాదు అదృష్టవశాత్తు నాకు డాక్టర్ చంద్రశేఖర రెడ్డి గారు ఆ రూపంలో దొరికారు ఆయన కొంతమంది టీమ్ని ఏర్పాటు చేసుకొని నా దగ్గరికి వచ్చిన ప్రతి పుస్తకాన్ని నేను మ్యాక్సిమం నా వదిలేసి ఇప్పటి వరకు గత రెండు వేల నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆల్మోస్ట్ ఇరవై సంవత్సరాల్లో ఒక్క పదిహేను వందల పుస్తకాలను పబ్లిష్ చేసుకుంటాం పదిహేను వందల నుంచి రెండు వేల మధ్య పుస్తకాలు పబ్లిష్ చేసుకుంటాం మేజర్ బుక్స్ ఈ పదిహేను వందల పుస్తకాల్లో మ్యాక్సిమం ఒక ఐదు ఆరు పుస్తకాలు ఈ పుస్తకం నేను చూడండి నేను ఇచ్చుంటా తప్ప ఒక పుస్తకం కూడా నేను పబ్లిష్ చేయండి నేను చెప్పి ప్రభుత్వం చెప్పడం మా ఐటర్ గారు వాళ్ళు వాళ్ళు వదిలే చేస్తారు వదిలేసిన వాళ్ళ ఐటర్ డిస్కస్ చేసుకుంటారు డిస్కస్ చేసిన వాళ్ళు తప్పులు ఉంటే దిద్దుతారు దానివల్ల నేను నా రోజు చాలా పండితంగా ఉంటాను ఒక ఈ సంవత్సరం ఎన్ని పుస్తకాలు వేయగలుగుతాం వేసిన పుస్తకాలకి ఈ ఒక పుస్తకం వేయమంటే వేయమని చెప్పి ఆమోదించిన తర్వాత ఏ కాలంలో వేయాలి ఎన్ని కాపీలు వేయాలి ఇలాంటి విషయాల్లోనే నా నిర్ణయం కానీ ఉంటుంది ఒకసారి ఒక ఫిలాసఫీ మన అన్ని రకాల వ్యూ పాయింట్స్కి సంబంధించిన పుస్తకాలు వేయాలి అనేది ఒక ఎంఎస్కోని ఒక డెమోక్రటిక్ ప్లాట్ఫామ్గా తీర్చిదిద్దాలి అన్న ఉండాలి అనే ఒక దృక్పథంని వ్యక్తం చేయటం మా రెగ్యులర్గా మా మీటింగ్స్ వాళ్ళు మార్నింగ్ జరిగిన మీటింగ్ అట్లా మా మీటింగ్లో ప్రతి మీటింగ్లో కూడా ఏ పుస్తకాలు వేస్తున్నారు ఏంటి వేసినప్పుడు ఇలాంటి వాళ్ళు ఇంపాక్ట్ ఏంటి సోషల్గా రిలవెన్స్ ఏంటి పుస్తకం ఇలాంటి విషయాలు మాట్లాడటం తప్ప మైన్యూట్గా ఒక రెటైల్ పుస్తకం వేయాలా లేదా అనే విషయంలో నాకు